ஐ ரீலி தேங்க் ராமு செல்லாப்பா என்னென்னா எல்லாருமே வந்து இந்த மாடர்ன் ட்ரெஸ்லாம் மட்டும்தான் பிடிக்கும் சூது காமுக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய படத்தில் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் மட்டும் சூட் ஆகிறாங்க ட்ரெடிஷ்னல் சூட் ஆக மாட்டேங்க என்ன ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் தேங்க்ஸ் டு மை மேனேஜர் பிரகாஷன் அஜய் பிகாஸ் நான் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து அவர் தான் நான் வந்து ஆடிஷன் பண்ணும்போது நான் ஜீன்ஸு டிஷர்ட் போட்டு போயிருந்தேன் ஐ ரீலி லைக் ராமு செல்லப்பா இஸ் அ கான்ஃபிடென்ஸ் பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ட்டு பார்த்துங்க என்ன ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் இருந்தாலும் இந்த கேரக்டரில் இமேஜினேஷன் பண்ணி ஸோ நீங்கள் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ எம் ரீலி தேங்க்ஃபுல் டு ராமு செல்லப்பா ஃபார் எவர் இன் மை லைஃப் மரகதம் கேரக்டர் கொடுத்துருக்கு எங்கள் படத்தினுடைய ஹீரோ நட்டி அண்ணன் நான் இது வரைக்கும் நான் அவரை ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தது நான் அவர் சார் ஒன்று கூப்பிட்டதே கிடையாது ஏன்னா நான் அண்ணா அண்ணா இது வரைக்கும் நான் உரிமையோட தான் கூப்பிடுவேன் இந்த படத்தில் நான் ஆக்ஷன் பிளாக் பண்ணல அண்ணன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காரு மூணு பேருமே அடிக்கிற மாதிரி சீன் ஒரு எமோஷனான சீன் அதில் மூணு பேருமே ஒவ்வொரு சீனில் அடிக்கிற மாதிரி இப்போலாம் டிஜிட்டல் மயமானதுனால இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா லாங் ஷார்ட்டு மிட்டு வைடு அண்ணன் க்ளோஸு என்னோட க்ளோஸு சஞ்சிதா செட்டி சஜஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பத்து டேக் போவோம் எல்லா டேக்லையும் போய் அடிக்கணும் சில டைமில் தவறி போய் கையில் மேலே போட்டுரும் சில டைமில் காயங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்காக நான் உண்மையிலேயே ரெண்டு பேட்டி நான் சாரி கேட்டுறேன் அண்ணன்ட்டையும் இந்த மூவி எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் இமோஷன் இருக்குது எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் வி வர் லைக் அ ஃபேமிலி இந்த ஹோல் ஷூட் இந்த ஹோல் த கைண்ட் ஆஃப் பாண்டிங் வி ஃபார்ம்ட் இட் வாஸ் லைக் அ ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் பாண்ட் இட் இஸ் வெரி ரேர் இன் ஃபிலிம்ஸ் பார்வதிக்கு என்ன இந்த ரோல் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தேன் அண்ட் தேங்க் யூ ராமு சார் ஃபார் ஹேவிங் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் casting me in this movie and i am very glad i did this with an amazing banner like heroes or assistant director irundha namakku namakku or first or assistant vara pora abingiradhu undu apdi enak first assistant ah vandha dhaan andha rom grava sila assistants vandha director vandu bayam urudikitte irupanga bayandukitte irupanga illa na pugalndukitte irupanga sila per dhaan tittikittu irupanga unmaiya solvanga apdi unmaiya solradhula enak rom romba pidikum ena nalla irundha nalla irukuma nalla illa nalla illa nruva அப்போ வந்து சிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னால் உன் உண்மை சம்பவம் சார் அப்படின்னா சரி உண்மை சம்பவம் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிறான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நிறுத்த அப்படின்ட்டேன் என்ன அப்படின்னா இடையில் எங்கே போய் ஒர்க் பண்ணால் அப்படின்னா செல்வராகவன் சார்ட்ட போய் ஒரு ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணான் சூப்பராக மே மேக்கம் என்னவோ அது ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணோம் சாரிடா நீ போய் இந்த கதையை வந்து நீ செல்வராகவன் சார்ட்டை போய் பண்ண நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன் ஏன்னா நான் யூஏ படமே எடுக்க மாட்டேன் அது ஏ படமாக கூட இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ட்ரிபிள் ஏ படம் அளவுக்கு சொல்கிறோம் இது எவன் உண்மையில் நடந்தது கதை அப்படின்னு எவன் சொன்னால் அப்படின்னா இல்லத்துக்குள்ள நானும் இருக்கேன் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி டீட்டெயிலாக சொல்கிறான் சத்தியமாக இருக்கா நான் அதை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லி இடையில் அதை போய் எங்கேயே கற்றுக்கிட்டு வந்தான் ஏன் ஜானருக்கில் இருந்து அப்படின்னு எனக்கு தெரில அப்புறம் நான் ஒரு கதையை சொல்லி வேணால் எந்த கதையை வந்தால் என் பேனரில் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லி கதையை கேட்டான் ஒரு நல்ல அழகாக வாத்தியார் வாத்தியாருடைய கதை சார் வாத்தியார் வாத்தியார் ஏன் சார் இன்னும் சாவரிங்க அதெல்லாம் வச்சு படமாக பண்ண முடியாது எனக்கு வாத்தியார்லேயே பிடிக்காது சார் அப்படின்ட்டான் அப்புறம் திருப்பி வந்து தான் சார் ஒரு பீரியடில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் சுப்பிரமணியபுரம் ரேஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எங்கிட்ட மோதாத அதை கதையாக சொன்னான் கதையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதை உண்மையிலேயே எங்கிட்ட மோதாத என்கிட்ட என்ன சொன்னானோ அதை படமாக பண்ணியிருந்தானவே இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகிடும் ராமு செல்லப்பா அவர் வந்து எங்கிட்ட மீட் பண்ணும்போது வாசுன்னு ஒரு நண்பர் மூலமாக தான் எனக்கு பழக்கமானார் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை சொன்னார் இவர் என்னடா சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கார் நீங்கள் என்னங்க படிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்லை சார் நான் அந்த மாதிரி பாண்டியராஜ் சார்ட் அஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணார் கதை சொல்லுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா சின்ன வயசில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு தீபாவளியோ பொங்கலோ ஏதாவது வந்ததுன்னா முதல்ல வீட்டில் ஆசீர்வாதம் வாங்கி காசு வாங்கிட்டு போய் தியேட்டரில் போய் படம் பார்ப்போம் ஸோ அப்போது என்ன நடக்குன்னா அந்த சட்டை கிட்டே எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு மேலே ஏறி போய் டிக்கெட் வாங்கி அந்த கையெல்லாம் மாட்டி போயிட்டு அப்படி ஒரு காலகட்டம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காலகட்டம் அது அதை வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் சொன்னாங்க அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படம் பண்ணும்போது ரஜினி ரசிகராக வேறு நடிக்கிறீங்க கட் அவுட்டுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய பாலிடிக்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து எனக்கு ராமச்சல்ல பசங்கதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா யோகபாரதியனோட வரிகள் போற பாதை நேரிடா நம்ம தாண்டி யாரிடா அப்படின்னு இருக்கும்
வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்தோன்னதான் கேட்டோடனே எனக்கே ரொம்ப அப்படியே போய் ஷாக்கிங் ஆயிடுச்சு அரை மணி நேரம் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்த பாட்டு தான் இப்போ ஃபைனலாக இருக்குது நானும் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட டேக் எடுத்தேன் ஒன்றும் முடியல சார் அந்த டெஸ்ட்டு எடுத்தது தான் ஃபைனலில் இருக்குது இன்னும் நிறைய கதை பண்ணேன் இன் சியர்ஸு அப்புறம் வேறு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ணேன் அது எதுவுமே மூவ் ஆகலாம் அடுத்த இடத்துல சரி வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் வேறு மாதிரி ஒரு இறங்கி போனோம் அப்போ பண்ணால் தான் நம்ம படம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பீரியடில் போய் ஒன்று யோசிக்கலாங்கும் போது எங்கள் ஊரில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு மணிப்பூர் ஆர்டிஸ்ட்னு அங்கே தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா படம் வரைவாங்க சரி அந்த ஏரியாவில் ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எயிட்டிஸில் ஃபுல்லாக விசாரித்தா அது அந்த ஏரியாவே வேறு மாதிரி இருக்குது வேறு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறாங்க சரி இதை விட்டுறக்கூடாது இதுக்குள்ளே பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நட்டிசாருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் கொடுத்துருக்கேன் கட் அவுட் ஆர்டிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரஜினி ரசிகர் மண்டார் அப்புறம் ரஜினி ரசிகர் மண்டார் தலைவர் அப்படி மாறுறாரு இதுக்கு இடையில் நடக்கிற அரசியல் இதை வச்சு தான் ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு